വെൽക്കം ടു ഏഷ്യാസ് കിച്ചൻ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചിലർക്ക് ഫിഷ് ബിരിയാണി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും ചിലർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഞാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയ രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫിഷ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് കൊണ്ട് തന്നെ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി ഒട്ടും നന്നാവില്ല അപ്പോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെ നോക്കാം പിന്നെ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ മൂന്ന് കപ്പ് ജീരകശാല കൈമ റൈസ് ഉണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം ഞാനിപ്പോ ഇരുപത് മിനിറ്റായി ഇതിപ്പോ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള അരി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ജീരകശാല റൈസിന് പകരം ലോങ് ഗ്രെയിൻ ബസ്മതി റൈസും യൂസ് ചെയ്യാം ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വലിയ ജീരകം പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ അരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് വേണം നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും വേണം അതുപോലെ മീൻ മസാല പൊരുട്ടി വെക്കുന്ന സമയത്തും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഞാനൊരു അഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വലിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ചോറ് റെഡി ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അല്പം ഈ ഒരു പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി നോക്കിയിട്ട് അത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടത് കാഷ്യൂ കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആറോ ഏഴോ അണ്ടിപ്പരിപ്പും പിന്നെ അതുപോലെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് തേങ്ങ ചെരുവേതും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിലാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ മീനിൻ്റെ മസാല നമ്മൾ റെഡി ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാഷ്യൂ കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാലയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ മസാലയുടെ കുത്തലൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വളരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ചേർക്ക് തന്നെ വേണം പിന്നെ അതുപോലെ ഈ അരി സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കലും അതുപോലെ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കലും ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കലും ഒരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് റെഡിയാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണി സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അയക്കുറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറോ ഏഴോ സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ പരച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് അതുപോലെ സുർക്കയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഡെക്കറേഷനൽ ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കാഷ്യൂനട്ട്സും അതുപോലെ ഉണക്കമുന്തിരിയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അതേ എണ്ണയിൽ അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സവോള നല്ല കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഓയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഈ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്പം നേരം എടുക്കും ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓണിയൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി നമുക്ക് അതും ഡെക്കറേഷനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്ന
അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ഈ നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കനം കുറച്ചരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വലിയ ജീരകം പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് റോ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഏലയ്ക്ക കറാമ്പട്ട കറാമ്പു ജാതിപത്രി പിന്നെ കറാമ്പട്ടയുടെ ഇല ഇതെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ അല്പം വലിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എത്ര വേണമെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാർത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അരി ഇങ്ങനെ അരി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരി ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല പിന്നെ വല്ലാണ്ട് വെന്ത് കുഴയുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബിരിയാണിയിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ഇതുപോലെ ചോറ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂട് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയിലേക്ക് ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് കപ്പിന് പകരം അഞ്ച് കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മളിത് ദം ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട മൂന്ന് കപ്പിന് അഞ്ച് കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം മതി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വൈറ്റ് കളറ് കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ അതും ഒഴിച്ച് ചേർത്ത ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അത് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോവും ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ചോറ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ തുറന്ന് വെക്കുക അടച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂളായ ശേഷം മാത്രം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം ഫിഷ് മസാല റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനിൽ നമ്മൾ മീൻ പൊരിച്ച എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതുപോലെ മീനിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം അല്പം കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സവാള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സവോള ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നവരെ നമ്മൾക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റോ സ്പൈസസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ വലിയ ജീരകം ഏലയ്ക്ക കറാമ്പു ജാതിപത്രി അതുപോലെ കറാമ്പട്ടയുടെ പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് അത് അല്പം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കറാമ്പട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത
ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അധികം ചേർക്കും വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മസാലക്കൂത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട എല്ലാം ഒരു നോർമലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സവോളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനിയും കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സവോളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു പൊയ്ക്കോളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ തൈരിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് അപ്പോൾ തൈര് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാത്തതിന് കാരണം മീനും തൈരും കൂടി വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഫിഷ് ഫിഷ് ബിരിയാണിയിലേക്ക് സാധാരണയായിട്ട് തൈര് ചേർക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് പുളിക്കനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പുളി ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വീണ്ടും ഇനി ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ അതവിടെ കുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ചോറൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോറ് ചൂടാറാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ചോറൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വേറെ ബൗളിലേക്ക് ചോറ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോറ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ദം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വേറെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും വല്ലാണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ചോറ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കുക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ഒന്നിനോട് തൊടാതെ അരിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വെള്ളം ഒരുപാട് എടുത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഷ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ പീസ് എടുക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കാറില്ല എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് മാത്രം എടുത്ത് പിച്ചി വെക്കാറുണ്ട് പിച്ചി എടുക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മീനിൻ്റെ മസാലയിലേക്ക് മസാല റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈയൊരു പിച്ച് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പിച്ചി എടുത്തിട്ടുള്ള മീന് മീനിൻ്റെ ചെറിയ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ പീസ് മീനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് മീനൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മീനിൻ്റെ മണമായിരിക്കും മൊത്തം ബിരിയാണിയിൽ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില പൊതിനേൻ്റെ ഇതെല്ലാം കൂടി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാല ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യു കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിലെ ഹൈലൈറ്റ് കേട്ടോ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വിട്ടു പോകരുത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ അണ്ടിപ്പരിപ്പായാലും മതി ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തേങ്ങ മാത്രം അരച്ചെടുത്താലും മതി ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു
പിന്നെ മീൻ വല്ലാണ്ട് ഉടച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം വല്ലാണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻ കൂടുതൽ വേവ് ആവും അപ്പം അത് ഉടഞ്ഞു പോവും ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് കുക്കാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ബിരിയാണി ദം ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം മല്ലിയില പുതിനയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെയ്യ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരിയും ഫ്രൈ ചെയ്തത് പിന്നെ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ ഉണ്ട് അതല്പം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സാഫ്രൺ ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ അല്പം മിക്സ് ചെയ്തതാണ് കുങ്കുമപ്പൂ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചോറ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള പാനാണ് അതിൽ ഞാൻ നെയ്യ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സൈഡിലും താഴേക്ക് ഒന്ന് പൊരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് അതിൻ്റെ പകുതിയോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലെയറ് ആക്കി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരിയും പിന്നെ ഫ്രൈഡ് ഓണിയനും പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള മല്ലിയില പുതിനയില അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് മസാല മീനോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക മീൻ ഉടഞ്ഞു പോവാതെ പതുക്കി വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മീൻ മീനിൻ്റെ ഈ മസാല നമ്മൾ താഴത്തെ ലെയറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മിഡിൽ ലെയറായിട്ട് മീൻ വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഈവണായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യ് മെൽറ്റാക്കി വെച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോകരുത് എന്നാലും നല്ലൊരു മണവും അതുപോലെ അരി നന്നായിട്ട് ചോറ് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നെയ്യ് വിട്ടു പോകാതെ നോക്കാം പിന്നെ മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പുതിനയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തതും ഉണക്കമുന്തിരി ഇതെല്ലാം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കുങ്കുമപ്പൂ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ കുങ്കുമപ്പൂവിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ദം ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ സിൽവർ ഫോയിലുണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലിഡ് കൊണ്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫിഷ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫിഷ് ദം ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ സാഫ്രൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ വരുന്നുണ്ട് അരിയിൽ പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് വൈറ്റ് റൈസ് മാത്രം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഷ് മസാല നമുക്കൊന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫിഷും അതിൻ്റെ മസാലയും അല്പം എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വൈറ്റ് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ അല്പം വൈറ്റ് റൈസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഫിഷ് ആയത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഫിഷ്
അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഫ്രൈഡ് ഓണിയനും അതുപോലെ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അ